ദൈവാതിരുന്നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ സമയത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നത്തെ ആലോചനയ്ക്കായി വളരെ സുപരിചിതമായി ചില ചിന്തകൾ ദൈവമക്കളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ പരാജയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് മനുഷ്യൻ തരം താഴ തരം താഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ തരം താഴ്ന്നതായി നമുക്ക് കാണാം പലപ്പോഴും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതായ ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ താഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് പരാജയപ്പെടുകയാണ് നിരാശ അനുഭവിക്കുകയാണ് നിശബ്ദമായി ദുഃഖിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ അവൻ മാനസികമായി തരം താഴ്ന്ന് കരയുന്നതായ വിലപിക്കുന്നതായ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് സത്യത് വേദപുസ്തകത്തിൽ മാത്രമല്ല ദൈവമൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അനുഭവമാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സ്വാഭാവികവുമാണ് ദുഃഖങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ കട്ടപ്പാടുകൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തോറ്റുപോകുക ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം പരാജയം നോക്കുന്ന മുഖമെല്ലാം കണ്ണുകളൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പോവുക കൈ നീട്ടുമ്പോൾ കൈകൾ പിൻവലിക്കപ്പെടുക കേൾക്കുമ്പോൾ ചെവികൾ അടയ്ക്കപ്പെടുക എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കയ്യിലിരിപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പാണ് നമ്മുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണം കയ്യിലിരിപ്പ് എപ്പോഴും ദോഷമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം മനുഷ്യൻ തരം താഴുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ചില വ്യക്തി ജീവിതത്തെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉൽപത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് യാക്കോവ് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം യേശാവിനോട് പെരുമാറുകയാണ് മിടുക്കനായ യാക്കോവ് സൂത്രശാലിയായ യാക്കോവ് എല്ലാവിധ തന്ത്രങ്ങളും അറിയാവുന്ന യാക്കോവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശാവിനോട് തന്ത്രപരമായി പെരുമാറുന്നു നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം എനിക്ക് തരിക ഒരു ഗ്ലാസ് പായസത്തിനായിട്ട് യേശാവിൽ നിന്ന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വാങ്ങിച്ച് വളരെ മോശമായി യേശാവിനെ പറ്റിച്ച് യേശാവിനോട് തന്ത്രപൂർവ്വം പെരുമാറുന്ന യാക്കോവിനെ അവിടെ കാണുകയാണ് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം യഥാർത്ഥത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് കടിഞ്ഞുൽ അഥവാ ആദ്യയാദിൻ്റെ പദവി വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് ഈ യാക്കോവ് തന്നെ രൂപേനോട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് രൂപേനെ നീ എൻ്റെ ആദ്യ ജാതൻ ആദ്യ ജാതന് ഒത്തിരി അവകാശങ്ങളുണ്ട് തീരുമാനം അവൻ്റെയാണ് കുടുംബത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം അവൻ്റേതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവിധ ഉത്തരവാദിത്വ പദവികളും വലിയ സ്ഥാനമാനവും ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ജ്യേഷ്ഠാവകാശം താൻ മോശമായ ഒരു പെരുമാറ്റ രീതി കൊണ്ട് കരസ്ഥമാക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ വിലയുള്ളതല്ല ഒരു ഗ്ലാസ് പായസം യേശാവിന് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് കിട്ടും തക്കത്തിൽ അവനെ വഞ്ചിക്കാം അവനെ പിന്നെ അവനിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതൊക്കെ എടുക്കാം അവനെ സമയത്ത് വഞ്ചനയിൽ പെടുത്താം അവനിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പും പറ്റിപ്പും നടത്താം അവനെ തരം താഴ്ത്തി അവനെ അവൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ മുതലെടുക്കുന്ന ഒരു യാക്കോവിനെ അവിടെ കാണാം തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വാങ്ങിച്ചെടുക്കുന്ന യാക്കോവ് ഒരു ഗ്ലാസ് പായസത്തിന് ദൈവമക്കൾ ഓർക്കുക യാക്കോവ് മോശമായി യേശാവിനോട് പെരുമാറി യാക്കോവ് വളരെ മോശമായി തൻ്റെ അപ്പനോട് പെരുമാറുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ വൃദ്ധനായ ഇസഹാക്ക് കണ്ണ് കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ താൻ മൂത്ത മകനായ യേശാവിനെ വിളിച്ച് വേട്ടയാടി മാംസം കൊണ്ടുവരാൻ അറിയിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ അനുസരണശീലമുള്ള യേശാവ് വളരെ വേഗത്തിൽ പോകുന്നു വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ അപ്പൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ കാട്ടിലേക്ക് പോയി വേട്ടയാടി വന്യമൃഗത്തിൻ്റെ മാംസം കൊണ്ടുവരാൻ ധ്വാനിക്കുകയാണ് ഉത്സാഹിക്കുകയാണ് അപ്പൻ്റെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണ് ക്ഷീണം നോക്കുന്നില്ല സമയം നോക്കുന്നില്ല ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ബോധത്തോടു കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു എന്നാൽ യാക്കോവ് അമ്മയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ പദവി ചമഞ്ഞ് ജ്യേഷ്ഠനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ വഞ്ചന നടത്തുകയാണ് സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനെ വഞ്ചിച്ച യാക്കോവ് ഇവിടെ പിതാവിനെയും വഞ്ചിക്കുകയാണ് 
ആടിൻ്റെ രോമം എടുത്ത് ശരീരത്തിൽ ഒട്ടി പിടിപ്പിച്ച് പിന്നെ കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആടിനെ അറുത്ത് മാംസവുമായി യേശാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അല്ല ഇസഹാക്കിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഇസഹാക്ക് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നീ ആരാണ് അനുഗ്രഹവും ചോദിക്കാൻ നീ ആരാ യേശാവോ യാക്കോ വളരെ മോശമായ ഒരു പെരുമാറ്റം ജീവിതത്തിൽ വലിയ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു ചതിയുടെ പെരുമാറ്റം വഞ്ചനയുടെ പെരുമാറ്റം ഹൃദയം മറച്ചു വെച്ചുള്ള പെരുമാറ്റം മനസ്സാക്ഷിയില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം ഞാൻ യേശാവാണ് അപ്പൻ്റെ മൂത്ത മകനാണ് യേശാവിന് ശബ്ദമല്ലല്ലോ നിനക്ക് യാക്കോവിന് ശബ്ദമല്ലേ നിനക്ക് തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ആശ്ലേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ശരിക്കും രോമാവൃതമായ ശരീരം യാക്കോവിൻ്റെ ശരീരം രോമാവൃതമല്ല യേശാവിൻ്റെ ശരീരമാണ് രോമാവൃതം കണ്ണ് കാണാത്ത അപ്പൻ യേശാവാണെന്ന് വിചാരിച്ച് യാക്കോവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ചു പറ്റി യാക്കോവ് അവിടെ നിന്ന് പോരുകയാണ് അപ്പനോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നു സഹോദരനോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നു യാക്കോവ് വീണ്ടും ലാബാൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു അമ്മയുടെ ആങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു അവിടെയും തന്ത്രം പെരുമാറുന്നു മൃഗങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്ത്രം പെരുമാറുന്നു സകലടുത്തും മോശമായ പെരുമാറ്റം പക്ഷേ യാക്കോവിന് പറ്റിയ പരാജയം അവിടെ എങ്ങും നിലനിൽപ്പുണ്ടായില്ല തിരികെ പോരണ്ട വന്നു പറ്റിച്ച ജേട്ടന് സമ്മാനപ്പൊതി കൊടുക്കേണ്ട വന്നു ഞാൻ യേശാവ് വാങ്ങിച്ചില്ലെന്നുള്ള സത്യം സമ്മാനപ്പൊതിയായി യേശാവിന് കാല് പിടിക്കാൻ യേശാവിനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു പ്രിയപ്പെട്ട യാക്കോവിന് ഞാനത് വിവരിക്കുന്നില്ല ദൈവമക്കൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് മോശമായ പെരുമാറ്റം വഷളത്വമായ ജീവിതശൈലി പാപമംഗലമായ മനസ്സാക്ഷി ഒരിക്കലും സമാധാനം തരികയില്ല സ്വസ്ഥ തരികയില്ല നിലനിൽപ്പുണ്ടാകില്ല തിരികെ പോരേണ്ട വരും രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഭാര്യമാരായിട്ടെടുത്തു ആറ് കൊല്ലം ഏഴും പതിനാലും ആറ് ഇരുപത് വർഷം അടിമവേല പോലെ ലാബാൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ട വന്നു കിട്ടിയത് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തിരികെ പോന്നു ദൈവദൂതനുമായി അടിമപ്പെടേണ്ട വന്നു യാക്കോവൻ എന്തെല്ലാം പരാജയമാണ് ജേട്ടൻ്റെ മുമ്പിൽ ജേട്ട ഈ സമ്മാനപ്പതി വാങ്ങണം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാം അവിടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ എന്ത് വിഷമമായിരിക്കും യാക്കോവിന് തോറ്റെടുത്തെല്ലാം എന്ത് ദുഃഖമായിരിക്കും യാക്കോവിന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കൾ ഓർക്കുക തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള സുഖം തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ലാഭം തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ബുദ്ധി തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ജയം നിത്യമായ പരാജയമായിരിക്കും നിത്യമായ തോൽവിയായിരിക്കും സ്ഥിരമായ മാനസിക സംഘടനത്തിലെ അത് എത്തിക്കത്തുള്ളൂ കയ്യിലിരിപ്പ് ദുഃഖമുണ്ടാക്കും കയ്യിലിരിപ്പ് നന്നായിരിക്കണം കയ്യിലിരിപ്പ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു പാമ്പ് ഒരു മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ആ പാമ്പ് ഇടഞ്ഞ് നീങ്ങി ആ മുറിയിൽ ചെന്ന് വിട്ടു പാമ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു നല്ല വാള് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതായി കണ്ടു ഭയങ്കര മൂർച്ചയുള്ള വാള് ഇരുവായിത്തലയും നല്ല ശക്തമായ വാള് വാള് കണ്ടപ്പോൾ പാമ്പിന് തോന്നി ഇത് വാളാണ് ഇതിനോടൊരു ഗുസ്തി പിടിക്കണം ഇതിനോടൊരു മല്ല് പിടിക്കണം പാമ്പ് എന്ന് തൻ്റെ വാല് കൊണ്ട് ആ വാളയിൽ ഒരു വെട്ടു കൊടുത്തു നമുക്കറിയാം ശക്തമായ മൂർച്ചയുള്ള വാള് ഈ പാമ്പ് വെട്ടിയ പാമ്പിൻ്റെ വാലൊടിഞ്ഞു പോയി പാമ്പിന് ദേഷ്യം വന്നു എൻ്റെ വാല് മുറിക്കത്തക്കവണ്ണം ഇവനായോ അഹങ്കാരം വർദ്ധിച്ചു ദേഷ്യം വർദ്ധിച്ചു പാമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തൻ്റെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് ഈ വാളിൻ്റെ രണ്ട് കൊത്തു കൊടുത്തു മുറിഞ്ഞു പോയി ചുണ്ട് ഭയങ്കരമായ നിരാശ പാമ്പിന് എന്നെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണിത് വീണ്ടും സങ്കടവും ദേഷ്യവും തീർന്നില്ല പ്രതികാരം വർദ്ധിച്ചു താൻ എന്ന ഭാവം 
ഇന്നുവരെയും എന്നെ ആരും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ വാലൊടിക്കാൻ എന്നെ ചുണ്ടു പൊട്ടിക്കാൻ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു സങ്കടവും ദേഷ്യവും പ്രതികാര ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് വാമ്പ് ചെന്ന് ആ വാളിനെ മുറുകെ വരിഞ്ഞ് അങ്ങ് മുറുക്കി എന്താ സംഭവിച്ചത് കഷ്ണം കഷ്ണമായി തീർന്നു കയ്യിലിരിപ്പല്ലേ കാര്യം വല്ലടുത്തും വാളിരിക്കുമായിരുന്നില്ലേ ചെന്ന് മുറിവേക്കണമായിരുന്നു തന്നെ താൻ നാശം വിളിച്ചു വരുത്തണമായിരുന്നോ തന്നെ താൻ ഇല്ലാതാകണമായിരുന്നോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളും ഓർക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളും മനസ്സിലാക്കുക അവനോന് അവനോൻ തന്നെയാണ് നാശവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കവി ഒരിക്കൽ പാടിയത് നമുക്ക് നാമേ പണിവത് നാഗവും നരകവും അതുപോലെ നമുക്ക് നാമേ പണിവത് നാഗവും നരകവും അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മളാണ് സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മളാണ് നരകം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് കയ്യിലിരിപ്പ് തന്നാകണം പ്രവർത്തി തന്നായിരിക്കണം അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കൊക്കെ തവണം പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കണം എല്ലാവരും ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കണം നന്മയാണെങ്കിലും തിന്മയാണെങ്കിലും അതിനൊത്തവണ്ണം പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് സകലരും ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും സ്നേഹിതന്മാര് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ വാത്സല്യമുള്ള കൂടപ്പറപ്പുകളെ ഓർക്കുക യാക്കോവ് മോശമായൊരു പെരുമാറ്റം യേശാവിനോട് നടത്തി യാക്കോവ് മോശമായൊരു പെരുമാറ്റം അപ്പനോട് നടത്തി സ്ഥിരമായി നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല താൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ല തൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടുകളിലൊക്കെ തെറ്റി തൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണം പരാജയപ്പെട്ടു മടങ്ങി പോരേണ്ടതായി വന്നു യാക്കോവിന് ഓർക്കുക പെരുമാറ്റം നന്നായിരിക്കണം പ്രവൃത്തി നന്നായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹമായി പെരുമാറാൻ സാധിക്കണം മറ്റുള്ളവൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് പെരുമാറാൻ സാധിക്കണം മറ്റുള്ളവന് എപ്പോഴും ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കന്നിയമറിയം അമ്മ കാനാവിലെ കല്യാണ പന്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ വീഞ്ഞില്ല അവിടെ പ്രതിസന്ധിയാണ് അവിടെ ഭാരങ്ങളാണ് അവിടെ വിഷമമാണ് ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തില്ല അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ വല്ലതും കൽപ്പിച്ചാൽ ചെയ്യണം യേശു കൽപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് ശരിക്കും ഉപദേശിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അമ്മ യേശുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അമ്മ യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് ദേശത്തോട് വ്യക്തമായി കൽപ്പിച്ച അമ്മ മോശം പെരുമാറ്റമല്ല അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം ആ നാട്ടിൽ വീഞ്ഞുണ്ടാകണം ആ വീട്ടിൽ വീഞ്ഞുണ്ടാകണം അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണം അതാണ് അമ്മയുടെ മനസ്സ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ മോശമായ പെരുമാറ്റം ദോഷമുണ്ടാക്കി മോശമായ പെരുമാറ്റം അബദ്ധമുണ്ടാക്കി രണ്ടാമത്തെ മോശമായ ഒരു വ്യക്തി പെരുമാറിയതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒന്ന് മോശമായി പെരുമാറുന്നവർ ക്ഷീണിക്കും മോശമായി പെരുന്ന പെരുമാറുന്നവർ പരാജയപ്പെടും മോശമായി പെരുമാറുന്നവർ തൽഫലം താമസിക്കാതെ അനുഭവിക്കും മനസ്സാക്ഷി ചിന്തിക്കുക മറ്റൊരുത്തിന് ദോഷം ഉണ്ടാകരുത് ഭാര്യയ്ക്ക് ദോഷമായി ഭർത്താവ് ചിന്തിക്കരുത് ഭർത്താവിന് ദോഷമായി ഭാര്യ ചിന്തിക്കരുത് മക്കൾക്ക് ദോഷമായി മാതാപിതാക്കന്മാർ ഒന്നും ചെയ്യരുത് മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് വിരുദ്ധമായി മക്കൾ കൈയെടുക്കരുത് പ്രവർത്തിക്കരുത് അമ്മായി അമ്മയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ദോഷം ചെയ്യരുത് മരുമകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി അപകടം ചെയ്യരുത് അയൽവാസിക്ക് ദുരുദ്ധമായി ദുരന്തം ചെയ്യരുത് അതിൽ വ മാറ്റി വയ്ക്കരുത് വരമ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കരുത് മോട്ടിക്കരുത് മറ്റുള്ളവന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒന്നും പാടില്ല രണ്ട് യോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനോട് മോശമായി പെരുമാറി ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തേഴിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്താറ് വരെയുള്ള വാക്യം ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തേഴിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യമാണ് മോശമായി യോസഫിന് സഹോദരന്മാർ അവനോട് പെരുമാറി സത്യത്തിൽ യോസഫിന് സഹോദരന്മാർക്ക് മോശമായി പെരുമാറേണ്ടത് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യോസഫിന് ദൈവം ഒരു ദർശനം കൊടുത്തു യോസഫ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു യോസഫിൻ്റെ കുറ്റമാണോ സ്വപ്നം കണ്ടത് യോസഫിൻ്റെ അപരാധമാണോ യോസഫ് സ്വപ്നം കണ്ടത് 
ഒരു സ്വപ്നം യോസെപ്പ് കണ്ടു ഈ സ്വപ്നം കൂടപ്പറപ്പുകൾക്കോ അപ്പനോ പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിപ്പോയി പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ അപ്പൻ അത് ഹൃദയത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ കൂടപ്പറപ്പുകൾക്ക് സഹോദരങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പായി അസൂയായി കുശുമ്പായി കുന്നായ്മയായി അവനെ നശിപ്പിക്കണം അവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തണം അവനെ ഇല്ലാതാക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും മോശമായി അവനെ നശിപ്പിക്കണം പെരുമാറ്റം എന്ത് പെരുമാറ്റം കാണിച്ചാലും അവൻ ബാക്കിയാകരുത് ഒരിക്കൽ സഹോദരന്മാർ ആട് മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൂടപ്പറപ്പുകൾ അടുക്കിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട യാക്കോവ് അപ്പൻ യോസേബിനെ പറഞ്ഞയച്ചു കൂടപ്പറപ്പുകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ആടുകൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അവരുടെ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രവർത്തന ശൈലി എങ്ങനെയുണ്ട് ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാൻ യോസേബിനെ പറഞ്ഞയച്ചു ദൂരെ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു ചതിവ് ആലോചിച്ചു ഇത്തിരി വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ വളർച്ച കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവനെ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുത്താം അവനെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിച്ച് കളയാം അവനെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം അവൻ ഈ പോക്ക് പോയാൽ ശരിയാവില്ല അവൻ ഈ നിലയിൽ പോയാൽ അവൻ വലുതായി തീരും നമ്മളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാ പാടില്ല തോൽപ്പിക്കണം എപ്പോഴും അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ബലഹീനതയാണ് ഒരാൾ വീട് പണിയെന്ന് കാണുമ്പോൾ പോലും വെറുതെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഇതെന്ത് വലിയ വീടാണ് ഇത്രയും വലിയ വീട് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് പണിയാൻ മാത്രം അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കാശ് ചുമ്മാ ഒരു ചോദ്യം പിശാജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നം മറ്റൊരാളുടെ മാവ് റോഡതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നന്നായി പൂത്തുരഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ മാങ്ങയുണ്ടാകുന്നു ഇവനൊരു നഷ്ടവുമില്ല ഈ കാഴ്ചക്കാരൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ കാഴ്ചക്കാരൻ വെള്ളം ഒഴിക്കോ വളം ഇടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അവൻ്റെ പറമ്പിലല്ല നിൽക്കുന്നതും അത് അവൻ്റെ പറമ്പിലേക്ക് ചോലയും ചെല്ലുന്നില്ല ഒരു ദോഷവും അവനില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും അവൻ അറിയാതെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന എന്ന കായ എന്തൊരു ദൂരും മാങ്ങയ ഈ മാവയിലുള്ളത് പിശാജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നന്നായി ഇഷ്ടം പോലെ കായ ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ റോഡെ പോകുന്നവന് ഇതിന് താഴെ ഇരിക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് അല്ല എന്നുള്ളതല്ല ചിന്ത ഇത്രയും കായ ഉണ്ടായല്ലോ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് ആദ്യം പറയുന്ന നാട്ടുവിശേഷം ഞാൻ ഇന്ന വഴിക്ക് പോയപ്പോൾ ഇന്നയാളൊരു മാവ് പൂത്തുക്കുന്ന കണ്ടു എന്നാ ഒടുക്കത്തോ മാങ്ങി അതിനകത്ത് നിനക്കെന്നാ നട്ടം നിനക്കെന്തെങ്കിലും മുടക്കുണ്ടോ ആ മാവിൽ നിനക്കെന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ നിനക്കെന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവമുണ്ടോ മറ്റൊരുത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ മറ്റൊരുത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയിൽ മറ്റൊരുത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ അകലേ നിന്ന് കുശുമ്പ് കുത്തരുത് അന്യായം കാണിക്കരുത് വളരട്ടെ തഴയ്ക്കട്ടെ ഒരു മരം വളരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാവകാശം കിട്ടുന്നത് ഒരു മരം കായ്ക്കുമ്പോഴാണ് കയറി തിന്നാൻ കയറിയെടുക്കാൻ മുകളിൽ കയറി പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും താഴെ വീണതെങ്കിലും കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആരുടെ വളർച്ചയിലും അസൂയപ്പെടരുത് ആരുടെ ഉയർച്ചയിലും നിനക്ക് ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നരുത് വരുന്നു സ്വപ്നക്കാരൻ യോസേബിനെ കണ്ട പാടെ ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് ഇട്ടു അറിയാം മോശമായി പെരുമാറി ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്തവൻ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ചു പോയവൻ നന്മ അന്വേഷിച്ചു എന്നവർ ശരിക്കും ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ചെന്നതാണ് ഉപകാരം ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് ഗുണത്തിനായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൻ്റെ ദൂതാണ് ഐക്യപ്പെട്ടവനാണ് ഇതൊന്നും ഇവർക്ക് വിഷയമല്ല പൈസാജി അബന്ധനമുള്ളവന് മര്യാദയില്ല ദൈവത്തെ അറിയാത്തവൻ ഏത് സ്ഥാനത്തായാലും വകതിരിവ് ഉണ്ടാവില്ല ആരായാലും ക്ഷമിക്കണം ദൈവമക്കൾ എന്നോട് 
ഇതേ വരുന്ന സ്വപ്നക്കാർ പരിഹാസ വാക്കുകൾ നിന്ന വാക്കുകൾ പുച്ഛമായി കണ്ടു അവനെ പിടിച്ച് ഒരു പൊട്ട കണ്ടിട്ടിട്ടു മോശമായി പെരുമാറി രൂപേൻ എന്ന സഹോദരൻ ഒരു ചെറിയ മനസ്സാക്ഷി തോന്നി അവൻ ഇവനെ കച്ചവടക്കാരന് വിറ്റു കച്ചവടക്കാരൻ യോസേബിനെ പൊത്തിഫേറിന് വിറ്റു പൊത്തിഫർ യോസേബിനെ ഫറോവന് കൈമാറി എൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഫറോവൻ യോസേബിനെ ദൈവത്തിന് കൈമാറി പ്രൈസ് ദ ലോൺ സ്തോത്രം നിന്നോട് ആര് മോശമായി പെരുമാറിയാലും നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനമുണ്ടെങ്കിൽ നീ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചാൽ ആർക്കും നിന്നോട് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ലുയ്യ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി ഉള്ളിൽ കണ്ടാൽ പകൽ ആദിത്യനോ രാത്രിയിൽ ചന്ദ്രനോ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല രാവിൽ നീ ഉറങ്ങുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ രക്തം നിനക്ക് കാവലായിരിക്കും ഞാൻ ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാർ ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും ദൈവം എൻ്റെ വലതുവശത്തുണ്ട് അവൻ എൻ്റെ ഇടതുവശത്തുണ്ട് അവൻ മുമ്പിലുണ്ട് അവൻ പിമ്പിലുണ്ട് ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും യോസേപ്പ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ അവിടുത്തെ മന്ത്രിയായി ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയായി യോസേപ്പിനോട് മോശമായി പെരുമാറിയ സഹോദരന്മാർ ദേശത്ത് ക്ഷാമം അനുഭവിക്കേണ്ട വന്നു മറക്കാതിരിക്കുക വിവരിക്കുന്നില്ല ചില മർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ദൈവ മക്കളോട് പറയാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ക്ഷാമം ഉണ്ടായി കയ്യിലിരിപ്പാകും കാരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല അവിടെ ക്ഷാമം അവിടെ വരണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മോശമായി ദൈവദാസനോട് പെരുമാറിയാൽ ദൈവ വൈതലിനോട് മോശമായി പെരുമാറിയാൽ നിനക്ക് ക്ഷാമം വരും നിനക്ക് ക്ഷീണം വരും നിന്റെ ക്ഷേമം പോകും നീ മാനസികമായി തകർന്നു പോകും നീ നിരാശപ്പെടും നീ തോറ്റുപോകും നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട വരും നീ വിലപിക്കേണ്ട വരും നിന്റെ പ്രവൃത്തി നിന്നെ പിൻപറ്റും ദേശത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടായി മോശമായി പെരുമാറിയാൽ ക്ഷീണമാകും കട്ടതയാവും ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ചാക്കുമായിട്ട് റേഷൻ വാങ്ങാൻ യോസേബിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകേണ്ട വന്നു മോശമായി പെരുമാറിയവൻ മോശമായി കുഴിയിലിട്ട കുഴിയിൽ വീഴപ്പെട്ടവൻ വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ പുച്ഛിക്കപ്പെട്ടവൻ സ്വപ്നക്കാരൻ എന്ന് ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവൻ അവനിപ്പോൾ മന്ത്രിയാ റൈസ്തലോൺ റൈസ്തലോൺ ദൈവ പൈതലി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നീ നാളെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നീ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നിന്നെ പുച്ഛിച്ചവർ എവിടെ നിന്നെ പരിഹസിച്ചവർ എവിടെ ധനവാൻ നിനക്ക് എന്തെല്ലാം സഹായം ചെയ്യാമായിരുന്നു ലാസറിന് നിന്റെ പഠിക്കലല്ലേ ലാസർ കിടന്നത് കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നീ ധനവാനായിരുന്നില്ലേ ദരിദ്രനായ ലാസ്റ്ററിനെ നീ ശ്രദ്ധിച്ചോ അവസാനം എന്തുണ്ടായി നീ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് കരയുന്നു ലാസറോ ദൈവത്തിൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുന്നു മറക്കാതിരിക്കുക അവസാനം പറയേണ്ട വന്നില്ലേ അവൻ്റെ കൈ ഇട വിരൽ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച ശേഷം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൂടെ അയക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല ദൈവദാസന്മാർ റബ്ബർ പന്ത് പോലെയാണ് ഇപ്പം അടിക്കും തോറും ശക്തമായി എറിയും തോറും ഉയരത്തിലേക്ക് പൊങ്ങും ഒരു ദൈവദാസനും പരാജയപ്പെടുകയില്ല ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവില്ല എൻ്റെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഒന്നിനും കുറവ് വരികയില്ല തുടരുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുണ്ട് ഒന്ന് മോശമായി പെരുമാറാതിരിക്കാൻ പഠിക്കണം നന്മ സുവിശേഷിക്കണം നിവൃത്തിയുള്ളിടത്തോളം നന്മ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഉപകാരമാണ് ദൈവമക്കളുടെ വലിയ ഉത്തമമായിരിക്കുന്ന ദേശം 
സഹായിക്കാൻ സാധിക്കണം ആരെയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആരോടെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ സാന്ത്വന വചനം പറയാൻ സാധിക്കണം ആരെങ്കിലും നല്ല വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണുനീരൊപ്പാൻ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോഴാണ് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് അവനാണ് ഉയരുന്നത് അവനാണ് ഉയർച്ച രണ്ട് യാക്കോ തോറ്റുപോയി മോശമായ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് ചെലുത്തിനിടന്നൊക്കെ തിരിച്ചു പോരേണ്ട വന്നു ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവിധമായി സംഭാവിച്ചതൊന്നും നിലനിൽക്കില്ല ഇടങ്ങഴി പറക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്രയേൽ ജനത്തോട് ചില വിദ്വാൻമാർ മൂന്നിടങ്ങഴി പറക്കിയെടുത്തു തിന്നാൻ പറ്റിയില്ല അത് പൂത്തുപോയി ഉപയോഗശൂന്യമായി തീർന്നു നീ നിന്റെ വീതം പറക്കിയാൽ മതി സഹോദരൻ്റെ വീതം പറക്കരുത് സഹോദരൻ ബുദ്ധിയിൽ അല്പം കുറവായിരിക്കാം അപ്പൻ്റെ സ്വത്ത് വീതം വയ്ക്കുമ്പോൾ സഹോദരൻ്റെ വീതം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങരുത് യാക്കോബ് അങ്ങനെയായത് മോശമായി പെരുമാറി തോറ്റുപോയി രണ്ട് യോസേഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ യോസേഫ് എന്താ ദോഷം ചെയ്ത് ദർശനം കിട്ടിയവൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ദൈവം കൊടുത്ത ദർശനം ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ യേശുവിൻ്റെ വചനം കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ ദൈവവനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവൻ ആ ദൈവവനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഇന്ന് പരിഹസിക്കാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവനെ കുഴിയിൽ വീഴിക്കാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഏത് വിധേനയും അവന് സുവിശേഷം നിർത്താൻ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂക്ഷയ്ക്ക് വിരാമം കുറിക്കാൻ ഒത്തിരി യൂസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാരുണ്ട് കൂടെ പുറപ്പുകളുണ്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നവനുണ്ട് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല ഓർക്കുക തോറ്റുപോകും പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മോശമായി പെരുമാറരുത് മോശമായി പെരുമാറ്റ രീതി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ തമ്പുരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം